എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രിനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തരും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കിടക്കുന്ന കോട്ടൻ്റെ തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ് എക്സ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ലൈസ് തേർഡ് ക്വാട്രൻറ്റ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായ സി കെക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം സി കെക്സ് സീക്കൽ ടു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് ടു കിട്ടും ദെൻ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സി കെക്സ് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വരും ഫോർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് കാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും മതി ത്രീ ബൈ ഫോർ ദൻ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈ ഇനേഴ്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം ഇനി പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണോ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക ക്വാഡ്രൻറ്റുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഫോർ വൈ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് സെക്കൻഡിൽ സൈനും സൈൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിലും പോസിറ്റീവാണ് തേർഡിൽ ടാനും ടാനിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിലും പോസിറ്റീവാണ് ദൻ ഫോർത്തിൽ കോസും കോസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിലായ സീക്കും പോസിറ്റീവാണ് നമുക്ക് എക്സ് തേർഡ് ക്വാഡ്രനിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ അവിടെ ടാനും ടാനിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിലായ കോട്ടുമാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് നമ്മൾ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എടുക്കണം സിങ്സ് എക്സിസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് സൈൻ എക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ദർ ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ദൻ സൈൻ എക്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊസിക്ക് എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം കൊസിക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദൻ ഇനി ടാൻ എക്സും കോട്ടക്സും കൂടെ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു മൈനസ് ടു ബൈ വൺ വരും നീ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ദൻ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും ദാറ്റ്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ടാനക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ കോട്ടക്സ് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ കോട്ടക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടാനക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സിസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സൈൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ എക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലായ സീക്ക് കൊസീക്ക് എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം കൊസീക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ കൊസീക്ക് എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കോസ് എക്സ് കാണാം കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ
that is equal to plus or minus 4 by 5 on the two. Then second quadrant land on the second quadrant is cos x negative one. Sin and sin reciprocal is positive. From cos x negative y under minus 4 by 5 at the Since x is in second quadrant, cos x is negative. Therefore, cos x equal to minus 4 by 5. Then, CK x equal to 1 by cos x equal to 1 by minus 4 by 5 equal to minus 5 by 4. We will get tan x and cot x. Tan x equal to sin x by cos x equal to sin x three and value 3 by 5 3 by 5 by cos x minus 4 by 5 equal to reciprocal and multiply you know, that is 3 by 5 into minus 5 by 4 5 and 5 by t then minus 3 by 4 you know, minus 3 by 4 then cortex equal to 1 by tan x equal to 1 by minus 3 by 4 equal to minus 4 by 3 Okay. Muna of the question. Cortex equal to 3 by 4. X lies in third quadrant. So, we have to say cortex equal to 3 by 4. Na na. Then, tan x equal to 1 by cortex equal to 3 by 4. Then, tan x equal to 3 by 4. Then, we have to say cortex and cosine x equal to 3 by 4. Recursion. I the cos square x equal to 1 plus cot square x. That's equal to 1 plus 3 by 4 square equal to 1 plus 9 by 16. Then denominator common account at 16 multiply and divide again. 16 by 16 plus 9 by 16 equal to 25 by 16. Then cosec x equal to root of 25 by 16 equal to numerator and denominator and rooted plus or minus 5 by 4. Now, x is the third quadrant. The third quadrant is sin x and sin x in the reciprocal negative. Tan x and cot x are positive. Since x is in third quadrant cosec x is negative cosec x is negative therefore cosec x equal to minus 5 by 4 cosec x equal to sin x equal to sin x equal to 1 by cosec x equal to 1 by minus 5 by 4 equal to minus 4 by 5 now we get sin x equal to sin x equal to sin x equal to cos x equal to cos x equal to sin x equal to cos x equal to cos x equal to cos square x equal to 1 minus sin square x equal to 1 minus minus 4 by 5 square equal to 1 minus 16 by 25 then denominator same account 25 and multiply and divide that is 25 by 25 minus 16 by 25 that is equal to 9 by 25 then cos x equal to root of 9 by 25 equal to plus or minus 3 by 5 now here is the x third quadrant, the cos x and cos x are positive, cx is negative, tan x and cotex are positive, then we will take cos x and negative value, since x is in third 
third quadrant cos x is negative therefore cos x equal to minus 3 by 5 then cos x real c x real of c x equal to 1 by cos x equal to 1 by minus 3 by 5 equal to minus 5 by 3 sin x and cos x and value minus 1 and 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 cos x cx equal to 13 by 5. Therefore, cos x equal to 1 by cx equal to 1 by 13 by 5 equal to 5 by 13. Then, cos x equal to then sin x equal to sin x equal to 1 minus cos square x. Sorry, sin square x equal to 1 minus cos square x equal to 1 minus 3 by uh, sorry 5 by 13 the whole square equal to 1 minus 25 by 116 n denominator same account at the numerator and denominator multiply into denominator one night on the that is 116 n by 116 n minus 25 by 116 n that's equal to 144 by 116 then sin x equal to root of 144 by 116 equal to plus or minus 12 by 13 then quadrant is the fourth quadrant then sin x is negative since x is in fourth quadrant sin x is negative but sin x negative is negative therefore sin x equal to minus 12 by 13 ni avund cosec x eduthalo cosec x equal to 1 by sin x equal to 1 by minus 12 by 13 then in the reciprocal edukumbol minus 13 by 12 annu varu for cos x is t in tan x tan x equal to sin x by cos x equal to minus 12 by 13 by cos x in the value of 5 by 13 reciprocal and multiply in minus 12 by 13 into 13 by 5 that's equal to minus 12 by 5. Then tan x minus 12 by 5 is equal to cot x is equal to 1 by tan x equal to 1 by minus 12 by 5 equal to minus 5 by 12. Okay. Now we will do all functions in value contribution. Add the question tan x equal to minus 5 by 12 x lies in second quadrant. So, we have tan x minus 5 by 12. We have to cot x and cot x tan x in the reciprocal. Cot x equal to 1 by tan x equal to 1 by minus 5 by 12 equal to minus 12 by 5. Cot x is equal to tan x and cx are the same equation. That is cx. c square x is equal to 1 plus c square x equal to 1 plus minus 5 by 12 tan x minus 5 by 12 the whole square is equal to 1 plus 25 by 144. Then 
This is equal to denominator same mark and it is 144 on the multiply you know 144 by 144 plus 25 by 144 then add a ball 116 and by 144 no therefore c kick c kill to root of 116 and by 144 which is equal to plus or minus 13 by 12 on the the x in second quarter in Lana, our CX and cos x are positive and negative on a sin x and cos x is on a positive. Then, since x is in second quadrant, CX is CX is negative. Therefore, C x equal to okay, minus 13 by 12. Then C x equal to cos x equal to 1 by C x equal to 1 by minus 13 by 12. That's equal to 12 by minus 12 by 13. In the sin x, sin x and cos x in the equation, we can link the tan x and cos x to the sin x. Tan x equal to sin x by cos x. Then we can write this symbol is sin x equal to tan x into cos x. Sin x equal to tan x into cos x. Then we can write this equation. Sin x equal to tan x into cos x equal to tan x into volume karyam tan x to minus 5 by 12 minus 5 by 12 into cos x so minus 12 by 13 then 12 and 12 and cancel out minus into minus plus out that is 5 by 13 second quarter will sign x to positive then cos x equal to 1 by sin x plus 5 by 13 equal to 1 by 5 by 13 equal to 13 by 5 so now we have the functions in the values okay